Hello, good morning po. Uh, Biglang back ulit sa ating channel. Ngayon naman, meron akong electric pan na ang sabi ng may-ari, naputol yung mga wiring dito sa stator. So, subukan natin to kung wala pang problema. Tester natin. Base naman dun sa ano, sa kanyang switches, makikita natin yung color. Color coding dito sa kung alin yung common yung high, medium, at low so dito meron siyang circuit so kailangan natin may mga kulay pa namang natira pwede din natin malaman kung ano yung kung gumagana pa yung common usually ito yung common dahil may naka series sa isang paa ng kapasitor so subukan natin try natin doon sa sa low set tayo sa 1000 so walang reading sa medium wala ring reading sa high wala ring reading so try natin doon sa isang paan ng kapasitor kung may makukuha tayong resistance ayun meron may resistance dun din sa, sa medium and then dun sa high so malamang sira na yung ano nito yung sa common hindi na natin matitrace to kasi naputol putol na so ang try natin dito papalitan natin ang motor fill tayo ng bagong stator lasin lang natin to tapos dali natin to para makabili tayo ng bago So, to be continue, bibili muna ako ng motor para magawa natin itong electric pan ito. Hello mga ka-channel. Uh, ka Welcome back po pala ulit sa aking channel. Ito, nakabili na po ako ng motor na bago, stator. Uh, So, kailangan nito. Usually, ito mayroong dalawang para sa kapasitor. And then, yung apat para sa common uh, and low, medium, high. Doon sa mga nabili kong motor, usually, isa naman binibilan kong shop. Tipot nila kaagad na common yung green. Kaso, hindi tayo pwedeng makasigurado basta doon. So, ngayon, gagawin natin, titrace pa rin natin yung common and then low, medium, high sa apat na to. So, ngayon, simulan na natin. Gumawa uh, ako rito ng note sulat para dun sa sulat natin yung makukuha natin resistance sa bawat wire. So, green, red, white, and black. So, kunin natin na yung resistance sa bawat wire. Kunan natin yung green. Green at saka red. So, sa green and red, kikita natin nakakuha tayo ng 9 ohms times 1,000. So, 90. 900 ohms. So, nanonood natin ay yung 1 in 3, that is green and white. Sa green and white, nakakuha tayo ng, kita nyo, uh, 7 times 1,000, so 700 ohms. Sunod natin ay yung block. Sa block, anong nakukuha natin? Sa block, nakikita nyo, nakakuha tayo ng... 6 ohms so 600 ohms yung black 
Sunod natin ay yung 2 in 3 Red white so, Lipat natin yung Isang test probe sa white Red white So sa red white Napakuha tayo ng At least mga 4.5 ohms 4.5 ohms times 1,000 Sunod naman ay yung Red Black Red Black Red Black Sa Red Black Nakakuha ka ng 5 Times 1,000 And then last, kunin natin yung white at black. So white, black, lipat natin dito sa black nang siya. White, black. So white, black, so mga 5.5. 5.5. So ito na yung nakuha natin. Uh, 1,900, 700, 600. 4.5 5 times 1,000 So, bali, ano yan? 5 times 0, 0, 0, 0, 0 uh, 500 Ito, 450 Times 1,000 So, 500 Times 1,000 So, ngayon, maku na nakita natin doon sa Bukunin natin yung tatlong pinakamatataas 900 700 At 600 So, makikita na natin dito yung common. Yung green. That is yung 1. So, ang high natin dito, siyempre, yung pinaka mababa ang resistance. High, medium, and low. So, ngayon, ikabit na natin. Ikabit na natin ito. Kailangan na natin ikabit dito sa makina. So dito naman, nakikita natin yung common niya, yung green. Ang high niya, yung red, medium, yung black, and low, yung white. Okay. So dito naman, ang low natin, yung red yung medium yung white at yung high yung black ito nakabit nakabit ko na ngayon yung makina um, kapasitor na lang ang wala and then nakabit ko na yung uh, trace natin dito yung low medium high connected na rin siya may prepare na ako na sering tube makikita natin sa sa tester natin kinabit ko na subukan natin kung tama at walang shorted ito makikita natin dun sa ano nakakabit na yung plug sa test probe so meaning wala sa yung shorted yung subukan natin kung gumagana sa number 1 ayun, pumalo sa number 2 naglulo ko yung number 2 pero pumapalo siya mukhang may problema yung aking switch and then yung 3 so okay na ngayon, final solder na natin yan kapalit na natin yung kapasitor and then subukan natin i-run ito, final test na tayo nakabit ko na lahat pati yung switches niya, yung kapasitor lalagyan ko na lang sa ringking tube subukan natin ulit test sa 1000, oh, wala siyang shorted kasi naka nakakabit na yung test probe natin subukan natin sa 1 yun, meron ayun, meron ayun, number 3 ngayon, subukan naman natin 
sa mismong kuryente kung sasabog subukan natin ito na subukan natin kung tasakbo na sila natin sa 1 ayun gumagana na sa number 2 ayun gumagana na ayan no? number 3 ayun tapos na Okay na, gumagana na. Gutin natin. Maraming salamat ulit mga ka-channel. Sana makatulong ito sa mga bagong nagsisimula na mag-repair ng mga ganitong klase ng electric pan. Ito, medyo vintage ito electric pan na ito dahil sira-sira na. Pero ginawan ito ng holder. Ginawan ito ng holder ito. So, para magamit ulit siya. Ayan. So, ikakabit na lang ito sa stand niya. Then, final na ulit. Pwede na siya magamit. Okay. Maraming salamat po ulit.